Kuwasha mikono yako juu tunapokwenda kumwadhimisha Bwana Yesu. Niko tayari Mariamu. Wacha tunafahamu na Mungu mwingine. Yesu ndiye Mungu wa kweli. Wa kuabudiwa na kusifiwa. Yesu anasema usiwe na miungu mingine. Usijifanyie miungu ya sanamu ila mimi maana mimi Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Hebu tamani kumpa ibada ya kweli Bwana Yesu. tayari kukuabudu bwana ni tayari ni tayari ni tayari kukuabudu Tayari ni tayari kukuabudu ni tayari ni tayari Mwambie Bwana Yesu ni tayari kukuabudu leo Pata sauti yako mwambie ni tayari tayari kukuabudu Nitayari Nitayari Maisha yangu yakubudu wewe Nitayari Nitayari yeye baba Nitayari Mikono yako juu maanisha mwambie Yesu peke yako Yesu niko tayari leo Maisha yangu ya kwa buhudu wewe Nitayari Sema nitayari Yesu niko tayari Na kuinuli ya mikonu ya mjule Nitayari Kwa buhudu wewe Mungu wikina mimila ni wewe Nitayari Yesu wa mikudia Nitayari Mungu wa budu we Mungu wa budu Yesu na kuwa budu Yesu na kuwa budu Yesu na kuwa budu Mana we Sema Yesu Yesu naku Mwambia bwana na kuabudu Yesu Ana sauti yako inaisha mikono juu Yesu Yesu na kuabudu Bwana wewe Sema Yesu Yesu na kuabudu Yesu na kuabudu Sema Yesu So 
Yesu tunakuita leo Yesu tunakuita leo Mungu wetu ni wewe Katika jina la Yesu Aya ka tena sasa ule Ule hunywe kilicho chema Tunadaka chache hapa tuna kama nusu saa hapo utanisikiza kwa nusu saa utakuwa umeelewa kile ambacho Bwana anataka kusema nasi Tumuombe Yesu Bwana Yesu tunakushukuru tena kwa ajili ya neema ambayo umetupa ili tuweze kusikia kutoka kwako Mfunike na kumbariki kila anayesikia na kutazama apokee yale ambayo yamekuwa magumu kwake kero mizigo aitue kwako katika jina la Yesu lakini sio tu kupona tunahitaji maarifa tunahitaji ujuzi tunahitaji uwezo tukujue sana wewe na jina hili ambavo lina uwezo dhidi ya kaiza giza utupe maarifa kadi tunavyosikia neno ndipo tufunguke na kuona tumezaliwa vipofu atuoni lakini kwa neno lako tutaona leo katika jina la Yesu amen Somo letu lina kichwa dhahabu hata ikichafuka haipotezi thamani. <coughs> dhahabu hata ikichafuka haipotezi thamani. Na dhahabu hata kichafuka haipotezi thamani. Mara baada ya kuwa tumeokolewa tumetubu dhambi kwa kumaanisha kuziacha. Tukawa katika safari ya kwenda mbinguni tukaacha mawazo ya dunia hii. Ya maendeleo ya hapa duniani. Akili zetu na macho yetu zikamuona Yesu kule alipo keti mkono wa kuume wa Mungu lazima tujifunze Kristo tukae chini tujifunze Biblia tujifunze neno lile neno litatusaidia katika safari uh, wale waliokuwa na tunga hadithi za zamani za kichawi ulipokuwa unasafiri katika msitu Usio ujua mrefu walikufungashia maji dawa kwamba kila ukiona ishara hii unabonyeza hapa ukiona ishara hii unakunywa hiki ukiona kitu hiki kimetokea unashika hapa na wale walivyofuata yale maelekezo ya wazee wao waweza kupita katika misitu mikubwa bila madhara yeyote. Naongea na watu. Wakati wa ukoloni watu walikuwa wanasoma mbali sana. Shule moja mpaka kupata nyingine mwendo mrefu. Kwa hiyo walifungashiwa chakula, walitakiwa kujua namna ya kupita katika misitu na kadhalika. Lakini walisoma katika mazingira magumu wakisafiri kwa miguu bila usafiri wa aina yote ya gali hatimaye leo wameikomboa nchi yetu na nchi zingine kuwa huru kwa kufata maelekezo ya wazee wale ukiwa unaendesha ndege utajifunza namna ya kuendesha ile ndege ukikutana na hali hii utabonyeza hapa ukiwa angani ukikutana na hali ya namna hii labda upepo mkali labda tufani namna ya kujihami ni hii hapa ikiwa unataka kushuka chini kutua chini kuna mahali utabonyeza hapa utashika hapa utashikilia kitu hiki bila kutetereka utafanya hivi utashuka toa fulani futi fulani futi fulani futi fulani atoa kwa toa mwisho itakwenda zero utakuwa umetouch ama umegusa hadithi na tayari ndege yako itakuwa imetua yule mtu anasikiliza yale maelezo darasani kwa mwalimu yale maelezo yanamsaidia pindi anapopatana anapokutana na mtihani au tatizo ni kweli 
ni kweli ukiwa unaendesha gari utaambiwa kuna alama hii ukiona alama hii punguza speedi ukiona alama imechorwa hivi imechorwa hivi ujue kuna leli mbele punguza speedi ukiona imechorwa hivi ujue kuna kona kali kuna upepo mkali punguza rudi kwenye gia namba mbili gari iwe nzito ikae barabarani lele lele le, watakueleza kama usipofuata yale maelekezo ya wale wataalamu unaweza kujua kuendesha gari lakini unaweza kuwa kwenye riski ama katika hatari ya kupinduka na gari lako ama kupindua abilio uliowabeba na kusababisha ajali kwa kutokufuata maelekezo ya wale wataalamu naongea na watu vile vile kadhalika katika ulimwengu wa roho baada ya kuokoka atushii tu kusema bwana asifiwe kucheza kuimba tunatakiwa tujifunze alama muhimu sana ambazo tunaweza kukutana nazo katika mashambulizi ya adui mashambulizi ya shetani alama muhimu sana ambazo tunahitaji kujua tukishambuliwa hivi tufanyeje tukikutana na tufani hii tufanyeje tuweje katika mazingira haya wataalamu watumishi wa Mungu akina Musa wanaposimama kwenye madhabao kukufundisha wasikilize kwa makini watakusaidia yale maelezo yao yatakusaidia siku ya kujiriwa katika jina la Yesu utakapokuwa peke yako nyumbani na mumeo ufanyeje utakapokuwa peke yako ukakutana na mapanya unayaua hayafi unakutana na majitu malefu yanakukaba kuna vitu vivinatembea ufanyeje umekutana majaribu ya familia ya watoto ufanyeje umekutana mambo mazito huko na kule ufanyeje usiposikiliza wakati maelezo yanatolewa unasinzia siku ya kujiliwa unaweza kupindua gali hiyo ni vizuri leo tukasikia Mungu anataka kusema nini na sisi katika jina la Yesu unanisikia unanisikia ni utangulizi tutuingie kwenye somo letu dhahabu hata kichafuka haipotezi thamani katika nyumba ya Mungu tunaokolewa tofauti tofauti wako wanaotangulia kuokoka wako wanaookoka katikati wako wanaookoka mwishoni lakini Mungu anachotaka haijalishi umeokoka nini umeokoka ume, lini anachotaka kutoka kwetu tuwe chombo cha dhahabu tuwe chombo cha dhahabu unajua dhahabu kila kona inatumika sana kuliko madini mengine wakati wa Israeli wanatenda sanduku la Bwana waliambiwa walipambe kwa dhahabu wakati Sulemani amejenga jengo la Bwana aliambiwa walipambe kwa dhahabu wakati 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 wa wa Biblia dhahabu ilikuwa na thamani kubwa kila kona inatumika dhahabu kila mahali inatumika dhahabu kwa nini kwa sababu dhahabu hata ikichafuka haipotezi nini thamani yake ukichukua kama fedha shilingi ama dola ama euro ikichafuka ile fedha ikichanika mahali ikikosa vitu muhimu inapoteza nini thamani yake unaweza ukampelekea mwenye kituo cha mafuta akaikataa ukampelekea mwenye duka akaikataa ukapeleka kwa kondakta wa daladala matatu akaikataa kwa sababu imepoteza thamani yake ikibadilishwa na gavana ama rais wa nchi akisema tubadilishe fedha tubadilishe fedha hii ya kitanzania iwe na alama hizi 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 itatambulikana hivi hata kama una mabilioni kwenye nyumba yako umeyachimbia pale pale ye yanapoteza thamani yake yanakuwa makaratasi muda mfupi zile dola zinageuka kuwa karatasi euro zinageuka kuwa karatasi fedha halisi ya Tanzania ya shilingi inapoteza thamani yake inakuwa karatasi ama kama chuma tu cha kawaida ni kweli lakini dhahabu 
haipotezi thamani thamani yake inabaki kuwa pale pale hata ikichafuka ikichafuka labda imetumbukia chooni labda imekanyagwa na tembo una uwezo kuichukua ukaisafisha na bado ikiwa na thamani yake iko pale pale hata kichafuka vipi haipotezi thamani kwa hiyo maana Biblia ikamlinganisha mtu aliyeokoka ambaye yuko kwenye viwango vya Mungu sawa sawa na dhahabu angalia Timotheo wa pili sula ya tatu sula ya pili Timotheo wa pili mbili Timotheo wa pili mbili uh, mstari ule Timotheo wa pili mbili mstari wa kumi na mstari wa ishirini mpaka ishirini na moja Timotheo wa pili sula ya pili mstari wa ishirini mpaka ishirini na moja basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu bali na vya miti na vya udongo vingine vina heshima vingine havina heshima basi kiwa mtu amejitakasa na kujitenga na hao atakuwa chombo cha kupata heshima kilichosafishwa kimfaacho bwana kimetengenezwa kwa kwa, kwa, kwa kwa kila kazi iliyo njema katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu tu na vya fedha na vya mti katika vyombo hivi chombo gani kina thamani eh ukienda kwa farao alikuwa na vyombo vya dhahabu ndipo kanileza alikuwa na vitu vya dhahabu katika ekalu la sulemani katika ekalu la daudi kulikuwa na vyombo vya unamkumbuka belishaza akachukua vyombo vya dhahabu vya bwana akavinywea dhahabu haipotezi thamani vyombo vyote vya mti vinaweza kupoteza thamani fedha inapoteza thamani lakini dhahabu thamani yake aishi kwa hiyo baada ya kuokoka unaanza hatua za mwanzo kama chombo cha mti kadri unavyojifunza na kuelewa maneno ya Mungu unaendelea kuwa fedha thamani yako inakuwa kama ya fedha kadri unavyojua neno la Mungu ukafanya kazi ya Mungu ukawa, ukawa mchungaji uka, ukatamani kazi ya Bwana ukafanya kazi ya kichungaji unakuwa dhahabu amen Unakuwa nani? Dhahabu, yani thamani yako thamani ya fedha ni tofauti na dhahabu. Ndio maana nchi zote zinazohifadhi uchumi wake unapimwa kwa vitu kwa vitu vya thamani kama dhahabu. Uwezi kuweka fedha, unaweka dola ama unaweka unaweka dhahabu. Ndio maana utaona mtanzania aliyepata madini kule Arusha na eh eh, eh mmererani kule Selekali ilinunua ile ile dhahabu kwa bilioni saba point something alafu ikahifadhi kama hifadhi ya taifa uchumi unapimwa kwa kiwango cha dhahabu ulicho nacho sio madini mengine dhahabu gani unayo sio madini ya chuma sio madini ya rubi sio madini mengine kiwango kinachopimwa uchumi wa nchi ni kiwango cha dhahabu kilichopo benki kuu na benki nyingi zinatunza dhahabu Naongea na watu. Kwa hiyo ikiwa umeokoka lazima ujue Mungu anakutarajia upige hatua ufikie kiwango cha thamani ya ya dhahabu. Mwanzoni unaanza kwa shida katika imani kwa kujikongoja kama chombo cha mti. Kusali shida, kutoa shida kuomba shida na wewe ni mtu wa kutaka kubarikiwa tu ni umbewe ni pone ni funguliwe ni toke kwenye haya chombo cha cha mti mtu mmoja ananipigia simu kutoka Zambia anasema mchungaji naomba uniombe ni uze ngombe wangu ni uze nyumba yangu ni uze gari langu iki ni chombo cha mti 
chombo cha mti kinafikiri Mungu amekuja duniani kuombea matatizo tu basi Sijui kama naongea na watu. Sijui kama sijui kama naongea na watu walio shiba ama, ama ni watu wenye njaa. Eh? Anakuja anapiga simu niombe ngombe wake auzwe. Shamba lake liuzwe. Gari lake liuzwe. Amesikia tu amesikia mchungaji roba tunaombea. Ombea iki. Ombea iki. Ngine anakuja huko niombea iki. Hivi ni vyombo vya mti. Havina thamani machoni papa Mungu. Ni mtu tu anayetaka maombezi tu yeye basi. Anafikiri jina la Yesu linatumika tu kuondoa matizo yake basi. Ndugu zangu nataka niwaambie Yesu alipotoka mbinguni kuja duniani alikuja kuokoa. Anahitaji roho za watu ziende mbinguni. Achana na bali ya maombezi. Anataka watu waokoke. Wewe ukiwa na fikra zinazofanana na Yesu kumsaidia kazi ile unakuwa chombo cha dhahabu. Ukiwa na ukiwa na mwazo kama ya Mungu na wewe ukawaza naomba mtumishi wa Mungu uombe ndugu zangu waokoke ni chombo cha dhahabu. Naomba mtumishi wa Mungu naomba nitoe mafuta haya ya gali kwa ajili ya kazi inaenda kufanyika kwenye semina, kwenye mkutano, kwenye kazi ile we ni chombo cha Ukisikia kuna michango kanisani ya kufanya ya kuni ya maji ya mafuta ukajitokeza ingawa kuna hali ngumu ya uchumi kuna hali ngumu ya uchumi corona imepiga upo ndani lakini unasema hiki kidogo ndicho nacho nataka nikipande kwa bwana we ni chombo cha vyombo vya mti haviwezi kufika levu hiyo ni watu wa kuombewa ni watu wa kupokea ni watu wa kulia ni watu wanaokuja kanisani siku mtafuta Mungu bali watafute namna ya kubarikiwa namna ya kuolewa namna ya kutoka kwenye shida hizi wanafikiri kuokoka ni namna fulani ya kutoka kwenye kwenye matatizo fulani kwenye shida fulani hivi vyombo vikiwemo kwenye kanisa ni vyombo vya vya miti havina thamani uwezi kusema tuombe akaomba uwezi kusema tufunge akafunga uwezi kusema toa akatoa yuma tu anangoja pokea na pokea pokea na pokea leo unatakiwa kutoa sema ninatoa angalia wa wa filipi wa filipi sula ile ya wa filipi biblia inasema hivi ukitaka kupata heshima kwa bwana uwe ni chombo cha dhahabu kilichotengenezwa kwa kazi nzuri ya kumuinua Yesu. Mhm. Angalia wa Filipi. Biblia inasema hivi. Ah uh, wa Filipi samahani tufunue wa Kolosai kwamba sura ya tatu mstari ule wa kwanza kuendelea anasema hivi basi eh wa kolosai sura ya 3 mstari wa kwanza kuendelea anasema hivi basi mkiwa mefufuliwa pamoja na Kristo yatafuteni iliyo juu Kristo aliko tuseme wote mpaka hapo eh ameketi mkono wa kuume wa Mungu ya fikirini yaliyo juu sio yaliyo katika nchi kwa maana mlikufa na uwai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu Kristo atakapofunuliwa aliye aliye uwai wenu ndipo ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu katika utukufu basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi washirati uchafu tamaa mbaya mawazo mabaya na kutamani ndio ibada ya sanamu 
kwa ajili ya kwa ajili ya mambo hayo uja ghadhabu ya Mungu katika hayo ninyi nanyi mlitembea zamani mlipoishi katika hayo lakini sasa yawekeni wapi yawekeni mbali nanyi hayo yote asira ya ghadhabu ya asira na ghadhabu na uovu na matukano na matusi vinywani mwenu msiambieni uongo kwa kuwa umemvaa me, meuvua me, meuvua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake mkivaa utu upya unaofanywa upya upate kufa, upate ufahamu sawa sawa na mfano wake yeye aliyeziumba eh aliye aliyeumba hapo hapana myunani wala myudi utailiwa wala kutoa kutailiwa mgeni wala mshenzi mtumwa wala mungwana bari malizia yafikirini yaliyo wapi yaliyo juu tafakalini yaliyo juu mtu ambaye ni dhahabu chombo cha dhahabu kwenye kanisa kinawaza kama Mungu anavyowaza atalia ataomba ataomboleza atatoa lakini kiwa utoaji wetu unatoa ili upate sawa sawa na kucheza kamali tu kama mchungaji nimetoa niombe basi nimetoa nifanyie hivi na hivi hizo ni kamali utoaji wa Mungu unatoa tu bila kutarajia kurudishiwa chochote umependa kazi ya Mungu unataka kufanya kazi ya Mungu unataka kujenga kanisa unataka 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 kufanya kazi ya Mungu unatoa tu lakini chombo cha mti akiwezi kutoa hivyo chombo cha mti mkristo ambaye anafanana na mti anatoa ili apate anatoa hili apate arudishiwe kwa hiyo anakwambia mbona nimetoa ujaona hata akitoa miksa anataka atangazwe akitoa chochote kile mbona hujanitangaza mbona hujasema ni watu wakafahamu kwamba mimi ndio nimetoa gali kwamba mimi ndio nimetoa viatu vya mchungaji kwamba mimi ndio nimetoa so and, and so mimi ndio nimetoa tv iki ni chombo cha mti mimi ndio nimetoa gali mimi ndio nimetoa mchele mimi ndio nimetoa iki na kile mimi ndio nimenunua mabati yote ya sehemu fulani ya kujenga mimi nimenua viti mboni ujawaambia watu iki ni chombo cha mti chombo cha dhahabu ndugu zangu anatoa kazi ya Mungu iende wala hataki hata kujulikana ukiwa na mtu kama huyo kwenye kanisa ujue na chombo cha mshike jirani yako muulize wewe ni chombo cha mti au cha dhahabu upesi upesi atasemaje lakini ukweli wenyewe wewe ni cha mti ndio ukweli wenyewe kazi ya Mungu huwezi kuipanya ukisha piga hatua ukatoka kuwa mti ukatoka kuwa fedha ukaja dhahabu kanisa la Mungu Mungu aliyeketi mbinguni anajua pale kuna mtu wangu wenye thamani anaweza kumwambia shetani unamuona mtu wangu ayubu yule ni dhahabu kuna watu wanasali kwa ajili ya kuzikwa tu kuna watu wanatoa kwa ajili ya kupata tu wakisikia na kuombea sasa ndio wanatoa lakini ukiombea kutoa kwa ajili ya kazi ya Mungu wanaugua wanalia kama hapo wakati mwingine tutakupoint tutakulazimisha mchungaji ana mandate ana uwezo wa kuambia mtu tufanye hivi tutaambiwa leo challenge unatakuwa kutoa hiki baguma toa hii wewe unaishuti video leo toa hii atalia lakini unalia unajikunguta kazi ya Mungu inafanya nini bora wewe ulie lakini kazi ya Mungu isonge mbele au wanaopiga kelele sina hela wanapata hela za kwenda kuonga wanapata hela za kwenda kuzurula wanapata hela za kwenda kucheza kamali mnahitaji eh kuna mchezo mchezo huko mitaani naitwaje ile eh bonanza yes wanapata hela ya kwenda kucheza bonanza mkristo unacheza bonanza na kubeti hela yake yote inaishia hapo kila kikusanya hela anaenda kubeti akikusanya hela anaenda kubeti mtaliwa 
Hakuna mtu anayechezesha mchezo apate hasara. Ili ni janja janja tu. Watakuvuta mwanzoni kama unakula baada muda utauza kila kitu. Kwa nasikia mtu mmoja hapa ameuza, alikuwa na maendeleo mazuri tu. Ana TV, ana godoro, ana anakaribia kuoa. Akajiingiza kubeti. Ameuza mpaka TV na godoro. Sasa hivi yuko mtaani amesimama kama fimbo. Anataka kujiua. Ela yote amepeleka wapi? Kubeti. Lakini akiambiwa kutoa kanisani Sina hela. Jingaje naona hali mbaya. Jingaje naona watoto wanaenda shule. Yaani tumtumeishiwa. Lele lele lele. Azukelele jisiwepo hapa kanani. Kazi kianza tukisema tunaenda hapa, wote tunanyanyuka kama mtu mmoja. Wote tuna matatizo yanafanana. Tunanyanyuka wote. Sema ime. Asante. Asante sana Siena hapa. Naona umenielewa vizuri. Chombo cha dhahabu kitanyanyuka na kusema yes father yes daddy tutaenda mahali hapa Amen Kini mtu anabaki kulia ela ya kubeti anayo Dar es Salaam nilipokuwa kwenye kanisa la Kanani nikawaambia watu leo tutatoa Hawana hela najua kabisa wana hela lakini akinawaambia leo tunafanya nini Nikikuangalia uko onyesha huzuni mimi ndio nakazana hapo hapo nasema leo tutafanya nini mmoja akajikunguta kaje mimi nikamwona alafu nikampotezea weka sauti nzuri hapo kuna nini kinaendelea usilale hapo kwenye mitambo ni chombo cha mti cha dhabu <laughs> nikampotezea baadaye nikasema leo tunatoa nikampoint huyo kwamba wewe unatakao utoe kiasi hiki sina hela mchungaji akalia 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 ukimsikia analia utafikiri kweli baada ya muda Siku mbili tatu anapata hela za kwenda kuonga kwa mwanamke ana kodi na guest. Lakini huko kanisani analia ana hela. Kwa hiyo ukisikia kelelekeleza watu hapa ni uongo mtupu. Ni kwa sababu kitu hawataki kukifanya. Sasa leo hii nataka vyombo vya dhahabu. Tumefungiwa radio mbali tunabaki na radio moja KCR tunadaiwa lazima tuitoe leo Sisioni vyombo vya dhahabu naona vya mtitu <laughs> Tunaitoa leo hapa tena kwa furaha tena kwa shangwe kwamba kazi ya Bwana iende mbele ukiwa ni chombo cha dhahabu utaenjoy ni kazi ya Bwana watu wasikie neno kama hivyo wakomolewe waokolewe watoke mbaporo ni kwa sababu wanasikia kama ni mtu anatamani unafikiri yaliyo juu utafanya kwa moyo wako wote lakini kama ni chombo cha mti ni shida kutoa ni shida yuko radhi kushona kunua viatu ananua viatu anachekelea kiatu shingapi laki moja nipunguzie kidogo Bwana bwana Sule tulikwenda Mlima City tuliruta kiatu ni shilingi ngapi? 100 na nusu. 100 na ngapi ilikuwa? 100 na na 50 kiatu tu. Amen. Niende naye huyu bwana. 100 na nusu. Iki hapa, laki na nusu. Iki ni kia, ni cha America iki. Nenda dukani uulizie. laki na nusu kuna hapa ni karibu laki mbili na, 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 na nusu utaikuta kule kwenye mlima nisiti au au wapi watu watanunua watu watashona gauni watanua kitambaa cha kichwani laki moja watanua wigi laki mbili lakini waambie kutoa sina wanalia kabisa Alafu an expect Mungu awaone sana, wajali sana, wahurumie sana, awaletee wateja sana, wabariki sana. Wanafungua tu maduka, Mungu bariki. Utaomba na kuomba, Mungu naye atakataa. Nataka nifauru mtiani, ukipewa hela unakula azam tu. Ukipewa hela unanua tu mihogo tu, hata uwazi kwamba kazi ya Bwana inaharibika. Unatafuna vyote tumboni. 
utoi zaka ni mwizi wa zaka alafu ni maombi tu hey, hey, niombe mama anakupa hela matumizi umetoa zaka mwanangu 20 katoe matumizi 2000 si ya kwako inabidi uiache kwenye kanisa uende na 1018 lakini wangapi wanafanya hivyo anapewa matumizi anasema hela itoshi yote anasunda kwenye mfuko akija huko mapambio utafikiri ni malaika unanunua mihogo unanunua vyakula kule mzazi wala umfundishi mtoto nimekupa hela hii kapeleke zaka mzazi usemi ukisha maliza ukampa mtoto ile hela inahesabiwa ni ya kwake naye afundishwe kufanya nini si useme nimetolea zaka umetoa zaka kama wewe ukimpa mtoto inaanza na moja na yeye atoe kapewa ni ya kwake amen vinginevyo tungekuwa atutoi zaka kama ametoa zaka yule mmoja basi anatosha ikitoka kwa yule kaja kwako unatoa unaizalisha inatoa na yule naye ndio maana unaona tunaenda hivi wote kile unachopokea wewe ni cha kwako unaanza na wewe unapata mkopo unatoa zaka unapata hiki na kile umeletea zawadi unatoa zaka umeletea mahali katika ndoa unatoa zaka umepewa zawadi unatoa zaka ni kila mahali umepewa zawadi toa zaka umepewa kile mwanaume ameleta mahali toa zaka lakini wengi ni wezi alafu wanaomba sana bwana tulinde ndoa yangu idumu umeanza ndoa na wizi itadumu vipi umeanza na wizi utaanza na ndoa na makofi ni kitu cha kawaida ukiona migogoro imeanza ujikumbuka ulifanya ulifa, ulitoa zaka vyombo vya mti ni kazi yao ni kelele tu kwenye kanisa ukijaza vyombo hivi kwenye kanisa kanisa liendi mbele ni watu wanaoliaria tu ni watu wanataka msaada tu ni watu wanaotaka wao wapone wavae vizuri wanukie pamfumu la kimbili yuko tayari kuilipa gauni la kimbili mme wangu sina nguo pasaka hii sikukuu hii eh hey, hey, hey. eh wanavaa lakini hawezi kusema mme wangu nahitaji hela nikamtolee bwana hawezi hakuna kilio kama hicho mejaza kanisa lakini mejaza vyombo vya mti Mungu atugeuze leo tuwe dhahabu leo tuwe dhahabu leo angalia wa Filipi sura ya 4 wa Filipi sura ya 4 wa Filipi uh, sura ya 3 samahani mstari wa 17 317 mpaka 20 wa Filipi 3:17 mpaka 20 ndugu zangu mnifuate mimi mkawatazame wao waendao kwa kufata mfano tulio hapa ninyi maana wengi wenenda ambao nimekwisha nimewaambieni mara nyingi habari zao na sasa nawaambieni hata kwa nini kuwa ni adui na waambieni hata kwa machozi kwa ni adui za msalaba wa Kristo mwisho wao ni waribifu Mungu wao ni tumbo utukufu wao ukatika fedha yao wani yao mambo ya dunia hii kwa maana sisi wenyeji wetu uko wapi Mungu wake ni tumbo basi ni adui za msalaba wa Kristo Bwana atusaidie kongamano hili mpaka sasa mtendakazi anashindwa kutoa 10000 lakini ana gauni jipya ana viatu vipya ana nguo mpya ana hiki na kile 10000 mpaka leo anangoja dakika za mwishoni kabisa hebu vyombo vya mti ambao mjatoa 10000 ya kongamano simama juu vyombo vyote vya mti wasimame haya kaeni amtaki kusimama chombo cha dhahabu ambacho kimeshatoa kisimame Alafu mshike chini aliye keti jirani yako wewe ni chombo cha mti au ni cha dhahabu? Uwezi kusema tena ni cha dhahabu maana yake usemi mimi ni cha nini? Mpaka leo hawa hawajaweza kutoa 1000 mpaka leo. Na hata kusimama unaona ni shida. Mara moja ni chombo cha mti sijatoa 1000 upesa ara una, unasimama. Unajua ni dhahabu lakini hawezi kusimama anaanza kuangalia nyuma nani mwenzangu anayesimama. Anza wewe. Sasa sisi wote tangu Januari tunazungumza bali ya mpaka leo ni filibati kapere upo tu. 
elfu kumi tu imekushinda kumaliza kabisa huko unangoja dakika za mwishoni unaanza kulialia mchungaji kiongozi wa zone lelele 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 yakrim kelele tu mtaani suti mnanunua za kwaye elfu kumi tu eh sale mnalipa mahela machungu mzima elfu kumi tu bina elfu kumi tu nitalipa nitalipa kwa nini usianze kulipa labda fedha ya Mungu ile ingehitajika ikarabati mahali fulani itoe kile ijenge pale tumwage zege mapokezi tuondoe vumbi hii unakuja kuitoa mwishoni haina kazi ndio naileta mwishoni itapelekwa kwenye ma, itakwenda kwenye location nyingine ambayo haipo lakini kama ingeliwahi uende ingetatua tatizo ambalo lilopo la radio likalipwa lile likalipwa lakini upo tu unangoja dakika za we ni chombo cha mti leo bwana atugeuze tuwe vyombo vya dhahabu tuketi inafurahisha sana kama unaongoza kanisa la vyombo vya dhahabu upate shida mchungaji utaona raha yani unaendesha watu ambao wametulia kile unaendesha watu ambao ni shida iki analia iki analia iki analia Yesu atarudi atakuta tunalia lazima tufike mahali tuseme stop machozi furaha itangulie amen tombo cha dhahabu kitapambana hata shetani akikichafua vipi akipotezi thamani yake shetani ulenga kuwachafua wachungaji mitume maskofu kuleta iki kuleta kile vurugu mechi kuchafua viongozi watenda kazi ukiwa na mwanakwaya muombaji kiongozi wa zone una madaraka fulani ya kufanya shetani ujua hiki ni chombo cha utaka kukichafua upe sana upe sana utaka kukichafua utaona vita yake ibilisi alengi watu wa kawaida naye anajua akija hapa anaangalia ki, nani mwenye mwenye thamani humo muombaji yuko wapi mtoaji yuko wapi anayefanya shughuli ya Mungu yuko wapi au ndio ushambuliwa mara nyingi wasichana wote uangalie yule ambaye kama ni kijana hujaoa basi ujue wasichana kwenye kanisa watakuwa mashetani mbejaba ile ibili iwe wanaimba kwaya wanakutazama wanaomba wanakutazama wanafanya vile wanakutazama majaribu atakuwa mengi mwingine naomba naomba namba yako naomba simu yako naomba lelele huyu atanioa mimi huyu atanioa mimi ni upumbavu tu nikiwa nasikia mtu mmoja hapo amani ataolewa na mimi amani atanioa mimi yani wako wanaweka na malengo amani ya moyo yeye huu ni ujinga hicho ndicho kinakuleta kwenye kanisa Uo ni nini? Ni ujinga. Akaenda kwa mtu ambaye wakutarajia, yani sitakubali aolewe, ataolewa. Na ndoa itafungwa hapa. Wako wengine kazi yao wanapigia debe watoto wao. Haolewe huyo. Haolewe huyo. Wengine wanapangia mtu wa oh, 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 fulani. Kama umezaa wa kike, wacha wakae hapo mtu kila mtu atachagua naye mtaka huwezi kwenda kupigia debe na kuanza kumuita mtu anaanza kumuita mtu mkwe ajaja kwako kutoa mahali mkwe unaanzaje huo 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 ukwe haya majitu kama haya ni vyombo vya mti Mungu wao ni tumbo wanakuwa kutoka ni sana nataka kuoa kuoa yani mawazao ni hayo tu ukimpata dada ambaye anawaza mbingu fikra yake ni mbinguni kanisa hilo ni furaha kuliongoza utaona ni waombaji hawana habari na mtu na kijana atakuja anatafuta mtu ambaye anawaza juu mtu anayewaza chini hakuna nini mtafuta chika jirani yangu mbasa wewe unawaza chini badala ya kuwaza juu <laughs> yatafuteni yaliyo sio yaliyo chini <laughs> Haleluya. Bwana atupiganie leo. Tuwe chombo cha dhahabu. Tuwe chombo cha dhahabu. Tuwe chombo cha dhahabu. Tuwe chombo cha dhahabu. Yeah. 
ukiwa chombo cha dhahabu kongamano kama hili utasema sitakosa kwa gharama yoyote utasikia tu hata zile kauli unajua hiki ni chombo cha kauli utasikia hata kama na hela lakini utasikia kauli zake ni za imani atatoa kuni atatoa vyombo atatoa gali atatoa yuko radhi mama mmoja kule aliokoka kukongamano iliyopita hili kule Bukoba tumeenda kwenye semina amechukua kabati lake lote vyombo vyote kavileta pale anamuuliza siku fetu Bukoba kitu gani kimepungua baba ni mama wa makamo kabisa kitu gani ni kama mtoto tu mwalimu mstafu kitu gani kimepungua hapa analeta vyote magodoro kila kitu ameleta vyote amesema nimevilalia sana havina maana yote vyote vije akuishi hapo katoa kiwanja akuishi hapo katoa sehemu ya kukata matofali na kuchoma kwa ajili ya kazi ya ukiwa na watu kama watatu mchungaji una kanisa la watu watatu kanisa lako litajulikana lakini unaweza kuwa na watu wengi ni shida kutoa watu wanataka tu kuolewa watu wanataka tu kuoa watu wanataka tu kupona ni watu wanataka tu wamo tu kanisani lakini kuchambua watu huyu kavaa nguo gani Leba uko uko ali ugena leba le leba le eh yaani uko ali ogushi nono mkazi yo ah mna kitu wapo au hawapo kazi yao ni hiyo tu kumtazama mtu ukiona mtu anakutazama tangu unaenda kutoa sadaka mpaka mnaenda wote kwa macho ana mnarudi wote huyu ni mchawi lakini mtu yuko busy anaimba tu pendezwa bwana ajua hata umevaa nguo gani lakini kwa mtu tangu unanyanyuka kwenye kiti eh, eh. anajua mpaka kiatu ulichovaa au ni nini tuwe dhahabu leo tuwe dhahabu leo tuipende kazi ya bwana tusukume maombi mengi ndugu zetu waokoke watu wa serikalini waokoke Tusukume maombi ya askari waokoke. Tupeleke maombi kwa Mungu, jamaa zetu wanaotuzunguka waokoke. Unaona unaona furaha gani kwenda mbinguni wakati wanao wanakwenda motoni? Una furaha gani kwenda mbinguni wakati ndugu zako anaelekea motoni? Sukuma maombi hayo. Kini maombi mengi, baba niombe niuze nyumba. Baba niombe niuze gari. Ukiuza gari alafu Alao ubobala ungeshawishi kusema niuze gari hii alafu na nusu ya hela ya gari ama robo tatu ninataka nimtolee bwana hapo kidogo ungeonekana unge chombo cha lakini kuombe tu biashara zangu zimekwama niombe zinyanyuke zi, 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 alafu ikinyanyuka utaongeza mke wa pili bora zikae hapo uwe dhahabu leo mwenye masikio mwenye masikio Aya, sasa tunamaliza ibada isimama juu kwa miguu yako. Sikiliza kabla ya kusimama, sikiliza haya yajafuatayo. Tunatoa hapa tunahitaji laki tano Tunadaiwa milioni moja na laki mbili na something. Lakini tunahitaji kupoza deni laki tano hapa kwanza. Dhahabu mbona sikii kusema amen amen amen. <laughs> kwa hiyo sasa unatakiwa hapa kanisa lote hili na wewe unanisikia kwa YouTube tutoe hapa tuondoe deni hili Amen Kwa hiyo unaponyanyuka unajua kiwango ni laki tano unaweza ama ukaja na cash ama ukaja na karatasi na kuonyesha wewe ni nane zoni gani na unatoa kiwango hiki kwa uchungu ulio nao kazi ya Mungu isisimame kwa hiyo kila mtu atoe ili tutawanyike. Usipotoa atutoki hapa. Mpaka hela hii ikusanywe hapa. Lakini nawaamini mtafanya hata zaidi haya ambayo nimeyasema hapo. Mtafanya makubwa kuliko hayo. Wako watu wana uchungu hapa. Kwa hiyo sasa una kila mtu ama utoe cash ama uandike karatasi kwamba kwa kazi hiyo inayoiona mimi ni dhahabu kutoka zone ya Nazareth dhahabu kutoka zone ya Sayuni dhahabu kutoka zone ya Fredefia Laodikia dhahabu kutoka zone ya Pegamo 
Zoni zetu ziko Dar es Salaam. Oh Efeso, niko zoni Efeso. Lakini unaandika, unaniangalia kwa YouTube au makokote, andika niandikie hapo kwa YouTube. Niko Saudi Arabia, nipo Qatar, niko Murushaka, niko Songwe, niko 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 Msoma. Niko na Ngurukuru Mbwemkuru. Niko niko Riyadhi. Niko Qatar, niko Bahalini. Mimi ni dhahabu kutoka Kanani Barini, kutoka Kanani eh, ni Houston, kutoka Kanani Texas, kutoka Kanani Colorado, kutoka Kanani Kentucky ama Hidau. States of America hizo. Kutoka Kanani Australia, kutoka Kanani Japan. Ninafanya hivi. Andika hapo, wewe umesikia kipindi kileo ama kesho, fanya hivyo. Kazi hii inatuhusu sisi Hivi ninavyoongea na buy time uandike ama unyanyuke na hela. Usinyanyuke kanaambia sina hela, sitakuelewa leo ngoma hiyo haisikiki hapo. Haichezeki. Amen. Nimekuja kivingine kabisa. Nimetaka ni bishop arudi ndio nimerudi hivi. Wangapa naendelea kuenjoy uwepo wa bishop? <laughs> Kama unaenjoy uwepo wa bishop kila mmoja wewe mwanakwaya wewe nani? Hapa tuna, tunafanya wote kwa juhudi ili jambo lio jepesi lisiwe mzigo tena wa kanisa haya simama juu sasa kama ulishafanya hivyo tunaimba anapendezwa bwana anapendezwa bwana anapendezwa bwana na mwenye kutoa ila yako dhahabu yako unaweka hapo tutoke ukimaliza kutoa usikae kwenye kiti simama pembezoni kabisa endelea kuja ama uandike ama unakuja mwenyewe ukishamaliza kutoa sasa ndio ni njoo niimbie hapa njoo ni pigie kinanda andika kiwango kilichopo ni kikubwa kila mmoja naye sali hapa afanye hivyo Kazina tutu sisi sote andika kwa karatasi hapo njoo moja kwa moja na kesi yako Bendezwa bana Bendezwa bana Bendezwa bana Anna, 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 endelea kufanya hivyo. Ulio kwa America kule ni Jess Odela. Anaitwa nani? Odina Odela sijui, babarikiwa sana. Mepata mchango wako hapa. Wewe, okay. Tuambie hawa ni wale ambao baada ya maombezi Yesu amewafanyia muujiza. Sasa ni nafasi yao ya kurudisha utukufu mbele za Bwana na kueleza, na kueleza ile makuu ambayo Yesu ameyatenda kwao. Kwa tutamsikia mmoja baada ya mwingine kwa dakika hizi chache kabla ya kuanza kipindi chetu cha leo. Naam, zungumza jina lako nani unatoka wapi na Yesu amekufanyia nini? Shalom kanisa. Ninayo furaha kubwa mnavyoniona nimesimama mahali hapa. Mimi nadhani nilikuwa jeneza wakati sijaokoka. Nilikuwa na mateso mengi 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 hata ya kunimeza na kumeza watoto na baba wa familia pia. Lakini mnavyoniona mahali hapa watoto sasa hivi ni wazima hata mpaka shetani akiwa amekunyemerea yani hata kizazi chako na kimeza chote wakiwa ni watu wa ambao walikuwa nasema kwamba hata mtoto wa kiume siwezi kupata na baada ya kuwa baba ameomba maombezi yake mimi nikatoka katika hali yaliyo maafa ya jeneza yaliyo mauti na watoto wangu ambao nilikuwa nakaa nyakanga Mungu ameweza kunipa mtoto wa kiume na mtoto wa kiume niliye naye huyu ambaye nimemshika 
anaitwa Egbert watu wakaniulizia kwa nini umemuita Egbert nikatofautisha kutaka kuambia kwamba anaitwa Robert waliokuwa anapigana naye nikamuita Egbert ndio huyo hapa ambaye nimemshika ni mtoto wa kiume Pia napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu baba wa familia ijapo tuna tunakuaga na pesa lakini pesa hiyo inakuwa kama vile tunachuma ureti lakini chuma ureti hiyo wa ni babaishi bado nuko mbele ya Bwana najua atashindwa kama ni nana za ukoo za kwetu ninakozaliwa najua kwamba zitashindwa tu Amen kwa hiyo ulikuwa unazaa watoto wa kike tu sasa ndio na watu wanakucheka tu ndio baada ya maombezi hapa nimemjifungua mtoto wa kiume ndio huyu Egbert na nikaulizia kwa nini umemuita Egbert baada ya kuambia ni Robert nikamwambia kwamba ni Egbert haleluya ah uh, huyu tulikutana kwenye kisima pale akaniambia baba moja mbili tatu nikamwambia weka mikono yako juu pokea sawa sawa na aja yako leo tayari ana mtoto wa kiume hapa Naam, asante sana. Mengi tutaendelea kuzungumza mdogo wetu sio rafiki sana, tunataka kusikia kwa ufupi. Jina lako? Savera Elisa. Savera Elisa. Mm. Unatoka wapi na ulikuwa unasumbuliwa na nini? Na, natoka Mshenye. Mm. Wilaya Mshenye, kijiji ka Kindu. Mm. Nilikuwa nasumbuliwa na tumbo muda mwingi umepita nasumbuliwa na tumbo linaniuma. Mm. Linawaka moto na kaa nakunywa maji usiku na mchana. Mm. Yaani na vitu vinanitembea mgongoni yaani vinanitembea bila nishindilia na mabegani. Yaani nakaa vibaya sana katika nyumbani. Mm. Na kazi za kufanya sifanyi, mm. nakaa nalala maumivu mengi. Mm. Lakini Mungu sasa amenifungua tangu nifika hapa Jumapili. Mm. Nikafunguliwa na mimi nikasikia mwili huko mzima. Mm. Sasa hivi na furaha kweli. Mm. Kwa sababu nimepona na jisikia la nasikia niko mzima katika mwili wote. Hallelujah. Hey. Eh, unasikia furaha. Na, eh, nasikia furaha kweli. Vile vitu vyote vimetoweka. Vimetoweka. Kwa Aleluya. kweli nasikia furaha. Uliteseka kwa kwa muda gani? Kwa muda wa miaka 12. Niko nateseka na hilo tumbo. Mm. Mm, nikaingia yani mgana wakanifanya operation mm. kwa sababu wao wamesema kwamba eti ni tiai. Kwa kumbe na utiai sio utiai. Mm. Muda kidogo mm. ikarudia. Si. Nikaenda wakasema atakufanya tena operation. Mm. Nikaja nyumbani nikakaa muda mwingi. Mm. Naenda hospitali, naenda kwa waganga, nateseka hivyo hivyo, na pesa zimeisha, tuko nyumbani kwa kweli. Na, na vitu, na vitu vikaanza kutembea mwili. Na vitu vinanitembea hasa mgongo. Mm. Mabega vinanishindilia. Mm. Vinanishindilia. Vizito. Vizito vinanishindilia. Mm. Kuinama ni shida kufanya mm. kazi. Kuchota ka, kuchota maji ni shida. Mimi mm. nakaa naangaika na na nani kutafuta watoto wa kunichochea maji. Lakini sasa hivi? Lakini sasa hivi nasikia niko huru. Eh, Ukaruka ruka tuone basi. Eh, Inama kidogo. Ehe. Ehe, huyo. Ah. Huyu huyu kapokea uzima hakuna ndoa ya maji hapa akajitisha hakuna <laughs> ndoa ya maji hapa akajitisha jamani makofi yako wapi kanisa amen umekanyaga mafuta umetoa hela muuze sikukanyaga mafuta wala sikupewa chumvi wala sikupakwa mafuta ila nimepona kwa jina la Yesu yes sikia wewe unaitazama kwa YouTube hapa miujiza ni kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu wa Nazareth bure hakuna gharama yoyote hakuna kukanyaga mafuta hakuna chumvi hakuna matunda hakuna nyoka za upako wala bizari za upako ni kwa jina la Yesu mama huyu kutoka Mishenyi ameteseka miaka 12 leo amefika mahali hapa ni mzima kama unavyomuona piga makofi na vigelegele Mm. Tuache kuibiwa na watu wanaotuambia pesa pesa wanaleta baasha tumbukiza hela humo ili kumuona mchungaji hela hela tuachane na mambo haya. Tukimbilie kanani. Yuko Yesu anaponya bule katika jina la Yesu. Unawaambia unawapa ujumbe gani wanaokusikia kwa radio? Nawaambia kwamba waje kanisa kanani Bible teach kwamba kuna Yesu wa ukweli anaponya. <laughs> yesu akupe uzima utunze katika jina la Yesu. Bwana apewe sifa. 
Kwa kweli mimi ni jambo la kumshukuru Mungu mm. ambavyo ametutendea alio mema. Mm. Kwa kweli mimi nazidi kuelezea jinsi ambavyo tulivyopata pa, mateso mwenzangu huyu na jinsi najua yeye hawezi kuelezea. Unaitwa nani unatoka wapi? Mimi naitwa Josephina Simon atokea Biharamlo. Okay. Mm. Uh-huh. Kwa kweli mimi nataka nielezee yote na maana yu mwenzangu hawezi kuelezea yote na maana yeye alikuwa ni mgonjwa. Mm. Kwa kweli yeye katika ugonjwa wake ulio muanza mm. alianzwa na ugonjwa wa kuenda na tembea ananuka mkojo kama vile amejikojolea. Kila mtu alikuwa akimuona alikuwa namkimbia. Hata na yeye alikuwa atamani hata kuona watu. Alikuwa ni mtu akiona mtu anajificha ndani ya nyumba hataki hata kuwaona kila anapopita barabarani yani wanamkimbia kwamba ananuka mkojo anaenda na jikojorea mpaka alikuwa anafika nyumbani ananiambia hivi una nifulia nguo kila siku tena ukifua nguo una paka mafuta ili huu mkojo nao nuka nao sema watu wasizidi kusikia na mimi nilikuwa namfulia na paka mafuta lakini mkojo ulikuwa unaendelea tu kunuka ila mimi nilikuwa siusikii ananiulizia ananisikia ananuka mkojo na mimi hamuna sikusikii baada ya hapo alipokuwa ana ugonjwa kunuka mkojo watu wakaanza kuwa wanamsimanga yani hili lijitu hatutaki wala lisimame pamoja nasi alikuwa haendi center wala hatembei alikuwa ni mtu wa kukaa ndani tu baada ya hapo alianza kutapaa tapa akasema mimi niende wapi nifanyaje mimi nimefanya kitu gani <coughs> baada ya hapo alipokuwa na ugonjwa huo alianza mtu wa kuchanganyikiwa hakiri nikawa mtu na muona anatoka anakimbia bila hata kuniaga bila hata kuniambia anakuja zilianza dalili hizo ila baada ya dalili hizo huyu mme wangu mnavyomuona hapa mbele yenu ni jambo kwa kweli kumshukuru Mungu yani yalitoka mambo mengi ambayo alikuwa akilala ndani ya nyumba anasikia sauti zinaita kwamba njoo tukupeleke huku na yeye tukafikirana pamoja naona naamka anatoka kama nje ila zile sauti alikuwa hazisikii ananiambia hivi hizo sauti ninazosema nazisikia na mimi sizisikii akasema hamuna kuna watu wanaoniita nje ila mimi naona hapa nyumbani sitapaka hapo nataka nitoke niende kwenye maandugu na abuda hii nyumba mimi ni hame tu na mimi nikamwambia unaenda na niacha akasema ndio ndipo akaenda kwenye maandugu alipoenda kwenye maandugu ugonjwa ukazidi sasa ulipoanza kuzidi wazazi wake wakasema hamna haiwezekani tukimbize kwenye waganga yawezekana tuangalie ugonjwa unaomsumbua nini wakakimbia kwenye waganga walivyokuimbia kwenye waganga wale waganga wanza kusema hamuna kinachomsumbua aliyemfanya hivi ni mke wake aliyemroga ndiye aliyemfanya awe hivi kila walipokuwa wanatembea wananiona mimi kila walipokuwa wanatembea wananiona kwamba ni mimi nimemfanya na huku mimi kabla alipokuwa anapata wao ugonjwa nilikuwa nazidi na kumwomba Mungu Mungu naomba msaidie angalia baba yake ni mpagani amemiliki mizimu tena amemiliki na majini naomba msaidie wasimpeleke mahali pawa pa, pa wanani hii hao wa, wa, hao wanani hii hao <laughs> Wanaesa asifiwe. Wasimpeleke katika hao. Yes. Waganga. Kwa waganga. Eh, kwa waganga. Ndipo sasa nikasikia kwamba yule mume wako ameshampeleka kwenye waganga. Nilisitikia sana nikalia. Baada ya hapo nikaanza kuambia ndugu zao kwamba naomba niende pale alipopelekwa nikamuone wakasema hamuna tena tukikuona unakuja tunakupiga mapanga tunakutakata maana we ndio uliyefanya kazi hii ya kumfanya ume wako hivi yani wametembea kwenye waganga tumeuza viwanja tumeuza ta, yani mashamba yote tumeuza ta vitu tulikuwa tunavyo tumeuza yani tukabakia hivyo wametembea yani imefika mwisho yani hata kufanikisha wala hata kupona ana ameteseka kwa muda gani? Ameteseka baada ya miezi kumi tangia mwezi wa tisa mm. mm, Baada ya hapo alipokuwa anda kwenye waga... Umekujaje huku Karagwe? Huku Karagwe. Mm. Huku Karagwe tumekuja y- yupo maana kipindi hicho kwa kwa nyumbani. Mimi niliteseka naye muda mule... baada ya wiki mbili. Anaenda uchi na mshika na muingiza ndani 
na muombea napata unafu nilipoona maji yameshika shingo nikasema hamuna mimi peke yangu siwezi ndugu zao wote kwa wamenitupia mzigo huyu kwamba akifa nipanga nijitahidi nifanye lote lile nilie mfanya hivi mpaka apone ndipo nikakaa naye bado nikasema hapa ngoja nimpeleke kwa ndugu zake labda atushikiane ukasema hamuna usimulete huku we uliye mroga fanye nalo lifanya na mimi nikasema Mungu wangu nifanyeje hmm? hata huyu ndugu yangu alikuwa anasema yani kupe nauli uende kwenu maana wewe ndio unifanya hivi ili ukitoka ukienda ndipo watanitibu waganga ndipo nitapona maana napoenda kwenye waganga unakandamiza dawa siponi na mimi huko nilikuwa namuomba Mungu dawa anazozifanya zisikamate ili apone kataka kuombea kwa uwezo wa Mungu. Ndipo tukaja hapo kwa mama Mukwe, tulipokuja yeye kwa ajitambui, tulipofika pale mama Mukwe mapokeo yao yalikuwa ni mabaya. Akasema jana amemleta huyu, huyo mchawi kabisa, ile mfanya mtoto wangu hivi haiwezekani hamuna. Kwa vile amemleta, tunamrudisha nyumbani huyu mkewa kaende nyumbani. Hakai hapa pale Mungu alinisimamia na mimi nikasema mimi simwachi mwenzangu akiwa mgonjwa mpaka atakapopona mimi siwezi nikamtupa baada hapo tulipokaa hapo yupo wifi yangu yupo hapo nani hii hapo hapo nani hii chini hapo mreba akasema kwamba muje upo kuna mganga ambaye anatibu yani kama ni ugonjwa wa kichaa yana tamtibu vizuri ndipo tulipofika hapo kwa wifi yangu Kumbe wifi yangu bahati nzuri Mungu alisaidia alishaokoka. Aliposema hivyo alijua akisema ni maombezi hata kubali. Akisema kwamba ni aje kwenye maombezi wa ndugu zake wasinge kubali. Tulipofika pale wifi yangu akasema kwamba kuna kanisa hapa karibu wazidi kumuombea. Lakini walipozidi kumuombea tatizo lilikuwa linaisha alafu linarudi. Alikuwa kama usiku vinamchukua anakimbia mpaka vinampeleka karibu na ziwa eti vimpeleke. Lakini Mungu alizidi kumpigania tuliona anarudi na tukwambia hivi ni ipo toka hapa mliniona tukasema hamuna yani kwa nimepelekwa na vijitu baada ya hapa alipokuwa namuombea akaanza tena kuvua nguo akakimbia uchi alikuwa kama mtu kicha yani alikuwa hata ajijui hatimaye mkamleta hapa eh hatimaye tulipokuwa hapo kwa ifi yangu maombi yalipozidi yalikuwa yamkamati ya, ya wala maombi yale ninavyojua unaona walikuwa namuombea uigonjo narudi baadaye wifi akasema kwa, kwa, kwa sababu ugonjwa umezidi umekataa kuponywa yupo mchungaji Robert huko Karagwe natakiwa musafiri mumpeleke huko yani yeye akiombea mtu ugonjwa unaenda juma kama ni mapepo yanatoka kama ni ugonjwa wa namna gani yani hashindwi kamwe ndipo tukashika safari ya kuja huko na yeye alikuwa ajitambui na jua tulipofika pale kwenye mapokezi na zihisi alijisikia akili zinarudi alijisikia yuko mtu wakati alikuwa ajisikia jambo la kumshukuru Mungu Kwa kweli sasa hivi yuko mzima mnavyomuona hivi alipofika hapo tu akapokea na uponyaji akapokea yani roho alijisikia salama alafu na akili alikuwa hana akili kipo kuja kwenye gari alikuwa ajisikii kwamba ni mtu yeye alipofika hapo kwenye mapokezi alishanga akasema nimefikaje hapa halafu nasikia nina hakiri bwana nilikuwa sina hakiri na mimi nikasema Mungu anaweza na yeye akaanza kushuhudia akasema eh kumbe hii kanisa ni ponyaji kabisa kumbe Yesu ameweka katika kanisa hii ni jambo la kumshukuru Mungu Unaifuraha Ninao furaha kupa kuona mwenzangu yuko mzima alipofika katika kanisa hii ya Kanani mm. e. Jamani makofi na vigelegele Ah <laughs> uh, Tutambie jina lako nani? Uh, mimi kwa jina naitwa Godfrey John. Mm, Unayofuraha? Uh, mimi mimi kweli nashukuru lakini naweza kusema machache ambayo utaweza. Eh ambayo nitakayoyaweza. <laughs> kwa sababu mimi katika ile familia mm. familia ile walikuwa ni watu wali sana walinihusisha mambo ya kichawi. Okay. Walipoanza kunihusisha tukaanza kuwa tun, kuna mwanamke mmoja akawabidi kwamba tufanye utaratibu twende tu, ni muroge nani mke wangu mm. unaona sasa tulipokuwa tukienda kure mm. ndipo yale mara ya kwanza tulienda muda kidogo mm. nikawa nika, nika, kwanza tulienda hari kawa nyingine nikabidi nirudi nyumbani hebu ngoja kidogo ulipewa uchawi huko ndio e, mroge huyo e, ni mroge mke wangu mambo ya kabounce akakurudia ehe yakawani nirudia makofi mimi. kwanza na vigelegele <laughs> ukiwa 
ukiwa ndani ya Yesu ni furaha tupu. Kuna watu wanakuazia mabaya lakini Mungu anakuazia mema. Kama ni mwanamke kana Yesu usimwache Yesu. Ukiona mume anakulazimisha utoke kwenye imani hii anataka kukuroga. Ukiona mke anakulazimisha utoke kwenye imani anataka akuroge. Kwa hiyo ukiona ukiona baba na mama wanakulazimisha wache ulokole wanataka wakuroge. Ukiona kazini wanakulazimisha wanakutukana kwa sababu ya imani yako kwamba uiache wanataka wakuroge. Ukiona kwenye chama cha siasa wanakulazimisha kwamba chama na ulokole ya viendani achana na ulokole wanataka wakuroge. Kana Yesu usimwache. Kana Yesu usimwache. Kana Yesu usimwache. Kana Yesu usimwache. Kwa hiyo kweli yani hapa najisikia furaha sana kwa sababu yani eh? hata mwenzangu alikuwa kweli akisari akienda kwenye ibada mimi nakuwa wa pare pare kukaa tu mm. unaona naanza kujishirikisha na mambo hayo mm. ya kichao kwa kweli mm. ah mm. yani kawa nimeshikwa sasa yani kwa kweli Mungu Ni amenisaidia ameniokoa kikubwa eh na ana shukuru sana Mungu amenitoa mbari pako eh. nifikisha hapa Yesu ni mwema. Yaani Yesu ni mwema. Asante na... sana. Asante sana. Sasa dada, unaitwa nani? Naitwa Josephine. Uko Biharamulo sehemu gani? Uko Biharamulo sehemu ya Midao. Midao. Kutoka mm. Midao kuja Biharamulo Center kuna umbali gani? Umbali. Mm. Na huli ni kama shilingi 6000. Kuja Biharamulo mjini kutoka huko Midao kwetu flipo. Midao, okay. Eh. Umo eh. bako Rusaunga? Yes. Rusaunga hapa. Rusaunga kwa ndani. Okay, dawa hiyo. Okay, sawa. Pale Biaramulo ungekuwa Biaramulo mjini ningekuelekeza kanisa la Kusali. Mm. Lakini kama uko idawa uko ndani ndani inaweza kuwa mbali sana. Sasa utafute kanisa ambalo wana moto, wana kweli. Wanafundisha kweli ili nguvu ya Mungu iendelee kuweko. Ukiingia makanisa haya ya pro 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 yanaweza mauchawi ma tena ukawarudia. Lazima uki utafute kanisa ambalo kweli Yesu yuko anafanya kazi. Amen. Ne. Yesu yuko wako watumishi wa Mungu wachungaji huko katika makanisa ya Kipente kokoste wanafundisha kweli na kuhubiri kweli. Amen. Ne. Wako wako kabisa wanafundisha na kuhubiri kweli lakini yako mengine ya kilokole ni bro 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 bro. Amen. Awana chochote ni bla bla tu na miduni na na, na, na sebene imejaa kwenye kanisa ukienda hapo unaweza usi magonjo yako yakakurudia tafuta kanisa linalofundisha kweli pale ambapo utalikosa kanani amen me kama ungekuwa biaramulo ningekuelekeza kanisa la kwenda kusali kwa sasa bwana utunze muujiza wako mapepo yasuarudie tena mpokee uzima kabisa anayewalani alaniwe anayewe wabariki pokea sawa sawa na imani zenu katika jina la Yesu Amen. sasa kijana niko naye hapa anuki mikojo tena sisikia rufu yote hapa mweke mike huko vizuri yani sasa hivi niko vizuri yana anasema ya kwamba na walioko huko jamani njoo ni kweli yani hapa hii kanisa ya Kanani yani ukisha ukisha afika yaani huwezi hakuna cha, cha maji hakuna cha Afuta. cha sabuni mm. yani uki yani moyo wako kisajikabizi kwa Mungu Mungu anaokoa nimeona kweli Mungu amenifanyia yani amenifanyia yani kitu cha ajabu ambacho singekitarajia maishani mwangu mimi sasa hivi niko mzima yana waambia hata kama wanao wanaosikiliza kwenye redio kwenye YouTube Jamani njoni wenye matatizo mbalimbali njoni mtapona yani mimi nilikuwa hari ya, yani nilikuwa yani uchao ulikuwa umeshanikisiri sana yani sasa jana ona niko fresh kabisa nimeshapona Amen Alikuwa ananuka mikojo watu wanamkimbia watu wamsugelei leo ananukia 
una unaona na watu tunamsogelea hakuna rufu yote wewe unasikia rufu yuko vizuri huko nyuma mnasikia rufu yuko vizuri yuko vizuri harufu imeondoka kwa jina la Yesu kujikojolea kumeondoka kwa jina la hakuna maji hapa hakuna sabuni kama alivyozungumza hakuna mafuta ni jina la Yesu wa Nazareth leo ni zamu yako wewe uliyekaa nyuma enenda na uzima wenu Bwana Yesu asifiwe kwa kweli mimi najisikia kumshukuru Mwenyezi Mungu maana aliyonitendea kwa kweli Mwenyezi Mungu alimetendea maajabu mtoto wangu kwa kweli wa kwanza alivyokuwa alivyokuwa kichaa yani aliteseka aliteseka pia na mimi nikateseka nikiwa na katoto kadogo ipo alipo kwanza alito alipo maliza darasa la saba akaanza kidato cha kwanza aka akasoma akasoma muda mchache akaanza kuugua alipotoka shuleni akaja na niambia eti mama kwa kweli mimi ninajisikia vibaya mwilini nikasema ni kwa nini au naogopa shule akasema hapana mimi siogopi shule ninajisikia vibaya nikasema mwanangu vumilia usome kwa sababu usiposoma utakuwa mjinga akasema mama naipenda shule kwa nini ninaenda shuleni nikiwa darasani naandika nasikia kwenye macho yangu kuna wino wa karamu nikasema mwanangu mbona nilivyokuwa nakupeleka shuleni nilikuwa nasema kwamba utaki shule lakini mimi nikakupeleka kwa sababu ya mazoezi huyu mwanangu iko wapi mwanangu ni huyu huyu hapo eh basi mtoto huyu wa... mamako eh eh ndio sogea hapo huyu ni mamako ndio anayenizaa ndo anaye kuzaa tu lakini sio mamako eh ndo ndo anaye kuzaa tu lakini sio mamako ni mama yangu mamako mzazi mm. aha wasichana tuko wanne wavulana na wawili wasichana mko wanne wavulana ni wawili aha wewe una miaka mingapi 20 nikimita 21 una miaka 21 nilizaliwa tarehe 8 mwezi wa 11000 sawa sawa ha hebu angalia kumbona unaangalia angalia hivi kidogo ehe geuka hivi kabisa geuka hivi kabisa ugeuka hivi ehe sasa unaitwa nani tumsime bia Mungu Joseph tumsime bia Mungu Joseph eh. unatokea wapi nyakayanja murwere murwere nyakayanja good we mama huyu ni mwanao mwanangu wa kwanza mwanangu wa mwanao wa kwanza eh na amekuwa kichaa amekuwa kichaa lakini bado alivyokuwa kwa miaka, kwa miaka mingapi amekuwa kichaa miezi mitatu ah alipokuwa form 1 ndio akaanza kuchanganyikiwa ah alianza kusema kwamba eti anajisikia mareli ya mwilini nikampeleka hospitali ni wakaniambia eti ni ugonjwa wa kuna ugonjwa wa UTI UTI wakanipa dawa eti niende ameze nipo mpa dawa akameza aikufanya kitu chochote akasema mama nimekuwa vibaya akaja mwanamke mmoja kwangu akaniambia mbona mtoto wako ameteseka siangalau ukampeleka kwenye kanisa na mimi nikampeleka kwenye kanisa ya angalikana nipompeleka wakamwombea walipomwombea ugonjwa aliyokuwa mnamsumbua ukapona kidogo kulikuwa kijitu kinataka kudumbukiza umu kwenye kinaniri kwenye kichwa kinataka kupasuka hicho kidujutu akilikataa kutoka lakini akima nakaa hivyo hivyo naenda kazini anafanya anaenda shuleni alipotoka shuleni anafanya kazi kidogo kidogo anajisikia mwili ni nakuwa vibaya mwisho mwisho alivyokuwa anafanya mtihani wa kuingia kidato cha tatu mtihani akashindwa basi akakaa nyumbani na naona